ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പാനസോണിക് ഓവനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓവനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസിനൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് വ്യൂസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹംലൂസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്കണോട് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓളെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പുതിയതായ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓവൻ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു നാല് വർഷത്തോളം ആവുന്നുണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തേഴ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഓവനാണ് ഇതിൽ മൈക്രോവേവ് അതുപോലെ ഗ്രില്ല് കൺവെക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും ഫുഡ് ചൂടാക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ഓവൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതും മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൽ ചൈൽഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബട്ടണിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കാവും അതുപോലെ അത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രില്ല് വൺ എന്നും ഉണ്ട് ടു എന്നും ഉണ്ട് അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൺവെക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ കുക്കിങ് ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് പ്ലസ് ഗ്രില്ല് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏത് കോമ്പി ഇതിൽ ഏതാ വരുന്നതെന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് കിടക്കും എന്നാലും ഒന്ന് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തനിയെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവെക്ഷൻ കുക്കിങ്ങിൽ ആദ്യം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിഗ്രി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് പ്രീഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ടൈം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കും കറക്റ്റ് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓട്ടോ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് ഓരോ ഇപ്പോൾ കിച്ചടി അതുപോലെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിനും ടൈം അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ അളവൊക്കെ വേണ്ടത് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓട്ടോ മെനു ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ബേക്കിങ്ങും അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫിഷൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും പിന്നെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് ചൂടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം മൈക്രോ പവർ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ഹൺഡ്രഡ് പി എയ് എയ്റ്റി അങ്ങനെ കുറേ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ പവർ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫുഡൊക്കെ ചൂടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പവർ കറക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ ഈ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടണുണ്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് ഫുഡാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തലേ ദിവസത്തെ കറിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം വെക്കും ഇപ്പോൾ റൈസ് ബിരിയാണി അങ്ങനെയൊക്കെ ചൂടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വെക്കാറുള്ളത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് പവർ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ പവറും പറ്റും അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയതാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടിയ പവറിലുള്ളത് ഇതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി തണുത്ത പാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായി കി
അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഓവൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് റാക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ റോട്ടി ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കമ്പി പോലുള്ള ഒരു റാക്കും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉയരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള റാക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലിങ്ങനെ ചിക്കൻ കുത്തി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വെറുതെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഇതിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെ ജി വണ്ണോ ജി ടുവോ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കറക്കിയിട്ട് ടൈം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ സമയമെടുക്കും ചിക്കൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ ടൈം കൊടുക്കുക ഗ്രില്ല് ഓപ്ഷൻ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സൈഡിലും മുകളിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കൻ്റെ വേസ്റ്റും അതുപോലെ ഓയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലാതെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അഴുക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ടൊരു ടവൽ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിലുള്ള ഈ പ്ലേറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അതും കുറച്ച് വെള്ളം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സോപ്പ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തുടച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറങ്ങാനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിത് ഒരു ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈഡും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം സോപ്പ് വെള്ളത്തിലുള്ള ആ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് കഴുകിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ടിഷ്യു അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം ഇതേപോലെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റും അതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കറക്റ്റ് ആണോന്ന് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കൺവെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാനും ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൺവെക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് മിക്ക കേക്കും ഉണ്ടാക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ അതിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എത്രയാണ് ഡിഗ്രി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ഹീറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ബീപ്പ് ഒന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യരുത് സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഓവൻ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻകറിയൊക്കെ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പോകാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നാരങ്ങ നീര് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ചൂടാവുന്ന എത്ര ടൈമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റോളം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൈക്രോ പവറിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഓവനെ കുറിച്ചുള്ളത് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഇതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്